নমস্কার আজি আমি কন্টেম্পৰি ইস্যুজ মানে সাম্প্ৰতিক সমস্যা কিছুমানৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আৰু আজি আমি যদিও আমাৰ তিনি ধৰণৰ সমস্যা ইয়াত আমি লৈছো এনভাইৰনমেণ্ট গ্লোবেলাইজেশ্যন অফ ফেমিনিজম আজি আমি পৰিৱেশ বা এনভাইৰনমেণ্টৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম সো এনভাইৰনমেণ্ট প্ৰথমে আমি বুজি ল'ব লাগিব এনভাইৰনমেণ্ট মানে কি এনভাইৰনমেণ্ট শব্দটো আহিছে ফ্ৰেন্স শব্দ এনভাইৰনমেণ্ট যিটো বুজাইছে ছাৰাউণ্ডিং বা আৱৰি ধৰা সো আমি জানো এনভাইৰনমেণ্ট আমি দুই প্ৰকাৰৰ দুই দুটা প্ৰকাৰত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ বায়'টিক আৰু এবায়'টিক জৈৱ আৰু অজৈৱিক সো এবায়'টিক হ'ল যিটো অজৈৱিক আমাৰ যিবিলাক আমাৰ পৰিৱেশত থকা থকা বস্তুখিনি আমাৰ এটমস্ফেয়াৰ হ'ব পাৰে বায়ুমণ্ডল ক্লাইমেটিক এলিমেণ্টছ ৰেডিয়েশ্যন টেম্পেৰেচাৰ ৰেইনফল ইত্যাদি লগতে আছে ফিজিকেল ফেক্টৰিজ কিছুমান ধৰি লওক ভৌতিক কিছুমান অপ উপাদান বুলি ক'ব পাৰোঁ লাইট এয়াৰ প্ৰেছাৰ কেমিকেল ফেক্টৰিজ ৰাসায়নিক উপাদান আছে এচিডিটি এলকিলিটি আমাৰ ভূমি লগতে বায়'টিক বায়'টিক বিশেষ ইয়াত আমি ভাগ কৰা নাই কাৰণ যিমান জীৱ জন্তু আছে আমি বায়'টিক ফেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত ল ইয়াত আলোচনা কৰিম আৰু তাৰপিছত আমি জানো এনভাইৰনমেণ্টেল ইচ্যুজ ছ' সাম্প্ৰতিক দিনত আমি ঢেৰ সমস্যা আমি সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত আমি দেখিবলৈ পাওঁ পানী সমস্যা আছে খোৱা পানী সমস্যা ফ্ৰেছ ৱাটাৰ প্ৰব্লেম আৰু সেইটো ডাঙৰ সমস্যা যদিও আমি গাঁৱত আছোঁ বা সৰু অঞ্চলত আছোঁ আমি ইমান সন্মুখীন হ'ব লগা হোৱা নাই কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰ চহৰত বিশ্বৰ যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মেট্ৰ'পলিটেন চিটিজ আছে তাত কিন্তু পানীৰ ডাঙৰ এটা সমস্যা দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু বহুতে বিশ্বাস কৰে যে আগন্তুক দিনত পানীৰ কাৰণেও দেশৰ মাজত বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত যুদ্ধ হ'ব পাৰে ছ' আৰু মানুহে এতিয়া পানী কিনি খাবলগীয়া হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণেও বিভিন্ন অৰ্থ সামাজিক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে তাৰ লগত আৰু এটা ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ বা আমাৰ যিটো বায়ুমণ্ডল পৰিৱেশৰ মানে এটা ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন সৃষ্টি হৈ আছে মই পাইছোঁ কিছুদিন আগতে এমাজনত এটা বন যিটো জুই হৈছিলে এটা ৰেইন ফৰেষ্ট যিটো এমাজনৰ বিখ্যাত গোটেই বিশ্বত তাত জুই জুই কাণ্ড এটা হৈছিলে বহুত দিন ধৰি বহুত মাহ ধৰি ইট ৱজ বাৰ্ণিং ইন ফায়াৰ লগতে অষ্ট্ৰেলিয়াত হৈছিলে আৰু ক'ৰবাত আমি দেখিবলৈ পাওঁ অতিবৃষ্টি হয় ক'ৰবাত অনাবৃষ্টি হয় যাৰ ফলত দুৰ্ভিকৰ সৃষ্টি হৈছিলে ছ' আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত আমি বিভিন্ন ঠাইত এনেকুৱা পাওঁ গুজৰাটত মহাৰাষ্ট্ৰত হাৰিয়ানাত বহুত কৃষকসকলে আত্মহত্যা কৰিবলগা হয় যিবিলাক মানে আমাৰ অসমত বানপানী সমস্যাটো বহুত ডাঙৰ আৰু পুৰণি সমস্যা ছ' তেনেকুৱা আমি বিশেষ ক্লাইমেট চেঞ্জ দেখিবলৈ পাইছোঁ সাম্প্ৰতিক কালত আৰু পাব্লিক হেল্থৰ ইছ্যু কিছুমান জড়িত হৈ আছে আমি জানো আমাৰ বায়ুমণ্ডল ইমানেই প্ৰদূষিত হৈছে আমি দেলহি মুম্বাইত উশাল উশাহ ল'ব নোৱাৰা হৈছোঁ মানুহৰ ৰেস্পিৰেটৰি প্ৰব্লেম হয় সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী এস্থামা হৈছে ৰেস্পিৰেটৰি ডিজিজ হৈছে আৰু এপেডেমিক্স আমি জানো আমি ক'ভিড নাইণ্টিনৰ কথা ছ' তেনেকৈ বায়ুমণ্ডলত প্ৰদূষণৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আৰু বেমাৰ আজাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে আৰু পলিউশ্যন আছে এয়াৰ পলিউশ্যন ৱাটাৰ পলিউশ্যন ছইল পলিউশ্যন নইজ পলিউশ্যন ইয়াৰ কাৰণে এইটো আমি ডেইলি ডেইলি পায়ে থাকোঁ ইয়াক মই বিশেষকৈ ইয়াত আলোচনা নকৰোঁ আৰু এটা ডাঙৰ সমস্যা হ'ল মানুহৰ পপুলেশ্যন এক্সপ্ল'জন আমাৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি এইটো জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয় জনসংখ্যা বিস্ফোট হৈছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বহুত জেগাত মানুহে খাবলৈ নাপায় মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হৈছে মানুহৰ বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰত গৃহযুদ্ধ চলি আছে জনসংখ্যা বেছি হোৱাৰ কাৰণে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ সুবিধা দিব পৰা নাই মানুহক কাৰাপশ্যন বৃদ্ধি হৈছে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে ত' জনসংখ্যাৰ লগত জড়িত বহুত সমস্যা আমাৰ সমাজত এতিয়া আমি সন্মুখীন হ'ব লগা হৈ আছে ছ' সেইটো এটা এনভাইৰনমেণ্টেল ইস্যুত আমি ধৰিব পাৰোঁ আৰ্বানাইজেশ্যন চহৰীকৰণ হৈছে আমাৰ আমি জানো প্ৰায় মানুহে গাঁৱত থাকিব নিবিচাৰে চব মানুহ চাকৰি ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিভিন্ন কামত চহৰলৈ যাব বা থাকিব বিচাৰে ছ' সেইটো এটা সমস্যা মানুহে এতিয়া গাঁৱত কাম কৰা মানুহ নাই বা খেতি বাতি নহয় ছ' সেইকাৰণে মানুহে আকৌ মূল্য বৃদ্ধি হয় ছ' তেনেকৈ গোটেইখিনি বস্তু এটা চাইকেলৰ নিচিনা মানে একেলগত মিল খাই আছে তাৰপিছত গ্ল'বল ৱাৰ্মিং গ্ল'বল ৱাৰ্মিং বিষয়টো আমি চবেই জানোৱে গ্ল'বল ৱাৰ্মিং কি ধৰণে বাঢ়িছে তাৰপিছত গ্ৰীণ হাউচ গেছ গ্ৰীণ হাউচ গেছ আমাৰ বিশেষকৈ চি এফ চি চি অ' টু বা চি অ' কোৱা হৈছে চি এফ চি হ'ল ক্ল'ফ্ল'ৰ কাৰ্বন আমি আমাৰ ঘৰত এয়াৰ কণ্ডিশ্যনাৰ ইউজ কৰোঁ ৰেফ্ৰিজৰেটৰ ইউজ কৰোঁ এইবিলাক বস্তুৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ গেছ ওলায় আৰু খুব মৰাত্মক আৰু হাৰ্মফুল হয় চি এফ চি যেনেকুৱা এটা ৰেফ্ৰিজৰেটৰ পৰা ওলায় চি অ' টু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আমি জানো গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰিলে বা কাৰ্বন মনোঅক্সাইড চি অ' বিশেষকৈ গাড়ীৰ পৰা বা কোল বাৰ্ণিং ফচেল ফিউল যি কও
যদি এমাজনত হয়েছিল এমাজনত ফরেস্ট ফায়ার হওয়ার কারণে ইন্ডিয়াত বা প্রায় বিভিন্ন অঞ্চলত ক্লাইমেট চেঞ্জ হল এটা আমি দেখলে পাইছো আর যদি উষ্ণতা সেটা বাড়িছিল মানে সামার লং ডিউরেশন সামার হয়েছিল গরম বেশি হয়েছিল পৃথিবীত সো সেই কারণে মানুষে মানে ইন্টারনেশনাল কমিউনিটি বিভিন্ন সময় পদক্ষেপ লোলে আগবাড়ি আছে আর সে আরম্ভ একচুয়ালি বহু আগরপা হল মানে নেক্সট যদি সাই তাতে আলোচনা করি কিন্তু ইয়ার বিশেষকে কিছু ইম্পর্টেন্ট যুব একবারে গুরুত্বপূর্ণ আসে বা আমার পরীক্ষার কারণেও লাগে আমার সিলেবাসত আছে সো মন্ট্রিয়াল প্রটোকল অফ নাইনটিন এইটি সেভেন ইউ এন ই পি বলে কোয়া হয় ইউনাইটেড ইনেশনস এনভারমেন্টাল প্রোগ্রাম ইন নাইনটিন এইটি নাইন ইউ এন কনফারেন্স অন এনভারমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট এন্ড রিও ডিজেনেরিও সো তোমাদেরকে ইয়াত স্ক্রিনত দেখা পাইছা এটা অল্প নোট করে থাকা লগতে ইয়ার ডিটেলস আমি আলোচনাও করব লাগিব পরীক্ষা বিশেষকে সুদে কিয়োটো প্রটোকল বা তে হয়তো কিতাব দিয়ে আছে আমি সিলেবাসের সেই ফ্যাক্টর আমি পিছতো আলোচনা করি সো এইখিনি আসলে বিভিন্ন আন্তরাষ্ট্রীয় কমিউনিটি ইন্টারনেশনাল কমিউনিটি ইউ এনর তত্ত্বাবধানত ইউনাইটেড নেশনর যে তত্ত্বাবধানত লোক কিছু পদক্ষেপ আসলে আর আমি জানো যদি আমি আরম্ভ করা চাও মানে কি ধরনের আন্তরাষ্ট্রীয় কমিউনিটি বিশেষ বিশেষ ইন্টারেস্ট দিবল আরম্ভ করলে সো উই টু স্টার্ট ফ্রম নাইনটিন সিক্সটিজ সিক্সটিজ ষাঠি দশকত মাজের রিচার্ড কার্সনের এখন কিতাব প্রকাশ হয়েছিল সাইলেন্ট স্প্রিং বলে সাইলেন্ট স্প্রিংয়ে বিশেষকে কৃষি জীবনত বা কৃষি যে পেস্টিসাইড কেমিক্যাল পেস্টিসাইড ইউজ হয় তার মানে হিউম্যান হেলথত কি ধরনের প্রভাব পড়ে তার বিষয়ে আলোচনা করেছিল আর তো মানুষে ইয়ার বিশেষ গুরুত্বারোপ করবলে ধরলে তারপিছ আর এই সময়সাতে সেভেন্টিজ সময়ত বিভিন্ন এনভারমেন্টাল এন জিও পরিবেশক মূল উদ্দেশ্য করে কিছু এনভারমেন্টাল ডিমান্ড হাতত ল নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন বা স্বেচ্ছাচারী সংগঠন কিছু মানুষ উৎপত্তি হয়েছিল সেভেন্টিজ সময়ত বিশেষ কি ইউরোপত হয়েছিল আর সেই কারণে যে ডিমান্ডক মানে নজর করে ইস্টক হোম কনফারেন্স হয়েছিল নাইনটিন সেভেন্টি ডিজ মানে ওয়ার্ল্ড কনফারেন্স অন এনভারমেন্ট প্রথমবারের গোটে বিশ্ব সমাজে বিশ্ব বিভিন্ন রাষ্ট্র একলগ হয়ে সমাজ রক্ষার কারণে পরিবেশ রক্ষার কারণে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করব লাগে বলে এখন মিটিং বা কনফারেন্স হয়েছিল নাইনটিন সেভেন্টি টু সুইডেনত হয়েছিল ইস্টক হোম সুইডেনের রাজধানী সো এই যে কনফারেন্স হয়েছিল বিভিন্ন রাষ্ট্র যে সভ্রেনিটি রিকগনাইজ করা হয়েছিল মানে রাষ্ট্র যুব নেচারাল রিসোর্সেস প্রাকৃতিক উপাদান রাষ্ট্র সদায় তার দাবি রাস্তা করব পারিব যদিও রাষ্ট্র কিন্তু অন রাষ্ট্রের উপর কোনো ধরনের মানে বেলেগ রাষ্ট্র অপকার হওয়াতক তা ইউজ করব নয় বলে বিশেষ আলোচনা করা হয়েছিল তারপিছ আমি জানো নাইনটিন নাইনটি টুত যে আর্ট সামিট বলে কোয়া হয় ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওত কনফারেন্স এখন হয়েছিল এই লেন্ডমার্ক বলে কোয়া হয়েছে ইয়াত মানে যেহেতু আগন্তুক মানে আহিলগাত সময়ত ফিউচারের কারণে গোটেখিনি টুয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরিত আমি কি কি করব লাগে মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোলর কথাই হোক বা সি এস ডি হোক কমিশন ফর সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গ্লোবল এনভারমেন্টাল ফেসিলিটির কথাই হোক সো এইভাবে সময় আলোচনা করে ইয়াত কিন্তু বিশেষ গুরুত্ব দিছিল পরিবেশের উপর সো তারপিছ আমি যদি চাও গ্লোবল এনভারমেন্টাল প্রবলেম না মানে অল্প আগত কলোয়ে পরিবেশের সমস্যা আমার অক ব্যক্তিগত বা আমার গাঁর অঞ্চল দেশের হয়ে থাকা নাই তো এটা গ্লোবেল প্রবলেম হয় ক্লাইমেট চেঞ্জ ওজন হল ডিপ্লেশন সো ইয়াত মানে এখন এই ছাত্র দরাম দেখাবলে চেষ্টা এটা করছো যে কি ধরনের এই ইন্টার রিলেটেড হয় যে ক্লাইমেট চেঞ্জ হাউ ইট ইজ রিলেটেড টু হিউম্যান হেলথ ডেজেটিফিকেশন ক্লাইমেট চেঞ্জ তো তোমাদের বুঝি পাইছা তারপর ডেজেটিফিকেশন ডেজেটিফিকেশন মানে হল যে মরুভূমি অঞ্চল বৃদ্ধি হওয়া আমি জানো রাজস্থান আমার ভারত মরুভূমি আছে কিন্তু লাই লাই রাজস্থানের মরুভূমি দিল্লি ফালে আছে মানে দিল্লি তো লাই লাই মরুভূমি হবলে সৃষ্টি করেছে কারণ তার মানুষের যে ইউজ অফ ওয়াটার বহু বাড়ি গেছে বেশি গ্রাউন্ড ওয়াটার একবারে কম পাঞ্জাবত মানুষ এটা খেতে করবলে গ্রাউন্ড ওয়াটার একবারে নাই যদি যদি নদী নদ নদী যদি শুকাই যায় ভালকে যদি বরষুণ মনসুনত বরষুণ নহে খেতে কিন্তু বহু অসুবিধা হয় তো তো ডেজেটিফিকেশন মরুভূমি অঞ্চল বাড়ি গিয়ে আছে গিয়ে আছে আর স্টেটসফিয়ারিক জোন ডিপ্লেশন আমার যদি বায়ুমণ্ডল বিভিন্ন জোন থাকে স্টেটসফিয়ার ট্রেটসফিয়ার তো তো স্টেটসফিয়ার যদি প্রথম হেরি আমার প্রটেকটিভ লেয়ার বলে কো লাই লাই এই কমি গিয়ে আছে পাতল হয়ে গিয়ে আছে আর মেইন কারণ হল কার্বন ডাই অক্সাইড বা হার্মফুল গেসেস তারপিছ আর সেই হওয়া পরিফলত কি হয়েছে যে বায়োডাইভার্সিটি লস এটা হয়েছে মানে জীব জন্তু আমার বহুতখিন পৃথিবীর পর নাইকিয়া হয়ে গেল এন্ডেঞ্জার্ড স্পিসেস আমার কথা কো না আমার রাইন আমার গড়ের একটা এন্ডেঞ্জার্ড স্পিসেস টাইগার লায়ন সো সেইবর যদি না থাকে আমার যদি ব্যালেন্স প্রাকৃতিক ব্যালেন্স এদিন নাইকিয়া হয়ে যাব সো তে ইকোসিস্টেম আমার যে মানে পরিবেশে মানে মেইনটেইন করেছিল প্রকৃতিয়ে সেই লাই লাই কমি গিয়ে আছে আর একটা ভাবুকি সৃষ্টি হয়েছে আর লগতে খাওয়া পানির সমস্যা আছে
মাংস সেবন করার কারণে বহুতে কয় যে সেইটো তেন ধরনের পর আছে বা এটা লেতেরা পরিবেশের পর সৃষ্টি হওয়া একটা বেমারি সো তেন মানুষের কিন্তু ভাবুকি মান সমাজ ভাবুকি একটা সৃষ্টি করে সো আমি তারপর আর একটা কনসেপ্ট আমি ইয়াত আলোচনা করবল সেইটা হল গ্লোবলাইজেশন এন্ড এনভারনমেন্ট যদি মানে গ্লোবলাইজেশন বিষয়ে পিছত বিতংক ডিটেলস আলোচনা করি সো ইয়াত কিন্তু জাস্ট এই দুটা বস্তু মানে বিশ্বায়ন গোলকীকরণ আর পরিবেশের মাজ সম্পর্ক কেনকা এটা একটা বহুত গভীর সম্পর্ক এটা আছে কারণ আমি দেখিছো যানে গ্লোবলাইজেশন বিশ্বায়ন বাড়ি গেছে পরিবেশ ইমানে নষ্ট হবলে ধরেছে সো কারণ বিশ্বায়নে কি সাপোর্ট করে ফ্রি ট্রেড মুক্ত বজার তো বিশ্বায়নের ধারণা হল যে মানুষের কোনো বাধা থাকিব নালে বজারের ক্ষেত্রে ইকনমির ক্ষেত্রে বিশেষকে বিশেষ সামাজিক বা রাজনৈতিক হো আছে কিন্তু আরম্ভণি হয়েছিল ইকনমিক্সর পর সো গ্লোবলাইজেশন সেটা কে যে ইট শুড বি ফ্রি ট্রেড সো ফ্রি ট্রেড মানে কি প্রথম সমস্যাটা কি হব যদি ফ্রি ট্রেড হয় ফার্স্ট ফ্রি ট্রেড ইজ সিন এস এ মিনস অফ মোর আউটপুট এন্ড ইনকম মানে যেটা আমি ফ্রি ট্রেড মুক্ত বজার মানে কি মানুষ যান পারে ইমান ইনকম করা অবাধ এটা এটা তেন সিচুয়েশন ক্রিয়েট করার যত মানুষ নিজের প্রডাকশন খেয়ে যে পৃথিবীর যে কোনো বজারত দিব পড়ে সো উইচ মিনস মোর রিসোর্স ডিপ্লেশন এন্ড ডিগ্রেডেশন অফ নেচারেল এনভারনমেন্ট ফর এক্সাম্পল আমার ফরেস্ট কথা কো এমাজন ফরেস্টর কথা আমি এক্সাম্পল দিছিল তো এমাজন যে জঙ্গলের এরিয়া আসে বহু ডর আসে এটা সময় কিন্তু লাই লাই একটা বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি হল সরকার টেক্সর লোভত বা তেন নেচারেল রিসোর্স খুব ডিপ্লিট হবলে গেলে গোটে আফ্রিকাত আমি দেখি পাও এটা ন আফ্রিকা যেহেতু গোল্ড আর ডায়মন্ড পোয়া হয় আর বিভিন্ন বিকশিত রাষ্ট্র ডেভেলপ কান্ট্রিজ ইন্ডাস্ট্রিবরে তাতে আমার ইন্ডিয়া ইন্ডাস্ট্রি রিলায়েন্সও আছে চাইনার বহুত আছে ইন্ডাস্ট্রি আফ্রিকাত এটা তো তেন তাত নিজের নিজের ব্রাঞ্চ খুলেছে নিজের নিজের প্রডাকশন ইউনিট তাতে লো গেল আর তার কারণে এটা নেচারেল এনভারনমেন্ট এটা ডিপ্লিট হবলে বা ডিগ্রেড হবলে বিনষ্ট হবলে ধরেছে আর দুই নম্বর কোয়া হয়েছে যে ফ্রি এড ট্রেড মানে যেটা ফ্রি ট্রেড হব ইনভেস্টমেন্ট নিবেশ করব মানুষের বহু দেশের পর বিভিন্ন দেশের পর মানুষ নিবেশ করব একটা অঞ্চল গ্লোবলাইজেশনের প্রডাকশন উইল লিড টু ইনক্রিজ ইন ট্রান্সপোর্ট এক্টিভিটি আমি জানো আজি তারিখ যদি আমি একটা ওয়াল ম্যাপ আমার যে মানে এয়ার ট্রান্সপোর্টের কথাই কো মানে যদি চাও যে প্রতি সেকেন্ডত প্রতি সেকেন্ডত হাজার হাজার এয়ারপ্লেন এয়ার মানে টেক অফ আর লেন্ড করে সো বহু বেয়া একটা মানে পলিউশন সৃষ্টি করে আছে আর ট্রেন আর যে পাবলিক ট্রান্সপোর্টের কথা তো আমি জানো বহুত মানে বেয়া কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন মনোঅক্সাইড রিলিজ করে সো সে একটা ডর কারণ হয়েছে ট্রান্সপোর্ট এক্টিভিটি বাড়ি গেল সো সে কারণে যা আমার ডেভেলপিং কান্ট্রি বা আন্ডার ডেভেলপ কান্ট্রি সরকারে কিন্তু বিশেষ বাধা দিব না বা টেকনোলজি বহু পুরোনা পুরোনা টেকনোলজি ইউজ করার ফলত কি হয় বেশিকে পলিউশন রিলিজ করা হয় সো সে একটা ডর সমস্যা আছে গ্লোবলাইজেশন কারণে আর তিন নম্বর কোয়া হয়েছে ফ্রি আর ফরেন ইনভেস্টমেন্ট রেডিউসেস ইনসেনটিভ টু ডেভেলপ এনভারনমেন্টালি ফ্রেন্ডলি টেকনোলজি সো আমি জানো যেটা মানে বিদেশের পর নিবেশ হয় এটা ধরে লো ফর এক্সাম্পল বাংলাদেশ বাংলাদেশ আজির তারিখ আটাইতক বেশি গার্মেন্ট মানে কাপড়ের ইন্ডাস্ট্রি আছে বিভিন্ন দেশের কোম্পানি ইয়াত মানে ব্রাঞ্চ খুলেছে যেন ইউএসএ জার্মানি ফ্রান্স যান যান ব্রান্ডেড কাপড় হয় আজি সময় বাংলাদেশত প্রডিউস করা হয় আর তার কারণটা এটাই হল যে কাপড় প্রডিউস করবলে হলে আমি বহুত পানি দরকার হয় মানে ইট ইজ ভেরি এনভারনমেন্টালি হার্মফুল আর বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক কেমিক্যাল ইয়ারপর রিলিজ করা হয় আর এই পানি বা নদীত এই দিয়া হয় সো তো নিজের নিজের দেশত করলে সমস্যা হব বলে তেন আন্ডার ডেভেলপ কান্ট্রিজবর বেশিকে ইন্ডাস্ট্রি ইউনিট বহায় সো সেটা একটা ডর প্রবলেম হয়েছে কারণ যদি বাংলাদেশে এই পারমিশন নিদিয়ে বেলে কোনো ইনকামর সোর্স নাই বাংলাদেশ ইন্ডিয়া হোক নেপালে হোক এনেকা দেশের কারণে সো ইন্ডিয়াতো আছে তিরুপুর যদি আমি তামিলনাড়ু চাও তিরুপুর আটাইতক বেশি মানে ইম্পোর্ট ওরিয়েন্টেড ইন্ডাস্ট্রি আছে আমার গার্মেন্টর কয়েম্বটুরত আছে সো তেন ধরনের সো সে একটা সমস্যা হয়েছে ডেভেলপিং কান্ট্রিজর কারণে গ্লোবলাইজেশনের কারণ সো চারি নম্বর কোয়া হয়েছে ফ্রি এড ট্রেড মেজ রিজাল্ট ইন ইন্ডাস্ট্রি এন্ড এগ্রিকালচার রিঅর্গানাইজেশন টু কেপচার দ্য ইকনমিজ অফ স্কেল মেড পসিবল বাই লার্জার মার্কেট সো কি হয় আমি জানো বিশ্বর যে বজার বিশ্ব বজার একটা মুক্ত বজার হয়েছে আজি তারিখত সো বিভিন্ন সর সুর দেশ যাক দেশের কম্পিটিশনের কারণে একটা কম্পিটিশন মোডত থাকে সেই কারণে প্রডাকশনটা বহার কারণে এনভারনমেন্টের ওপর বেশি গুরুত্ব নিদিয়ে কারণ লাগে প্রডাকশন সো সেইটো সমস্যার কারণে বেশিকে পলিউশন হয় আর পাঁচ নম্বর কোয়া হয়েছে ফ্রি ফিফ ফ্রি ইন্টারনেশনাল ট্রেড নেকলেজ দ্য এনভারনমেন্ট ইন দ্য সেম ওয়েজ দ্য ডোমেস্টিক ফ্রি মার্কেট ফেল টু একাউন্ট ফর এনভারনমেন্টাল লসেস সো এইখানে কথা মানে কলোয়ে যে ইন্টারনেশনাল ট্রেডে পরিবেশের ইমান ধ্যান নিদিয়ে আমি দেখি যে বহু দেশত এটাও কোভিড নাইন্টিনের ক্ষেত্রে আমি পাও যে
সো ফ্রিয়ে মার্কেট বা ফ্রি ইন্টারনেশনাল ট্রেডে তেনেকা ধরনের একটা টেন্ডেন্সি আনি দিয়ে বিভিন্ন দেশের মাজত 